Hello, welcome to our YouTube channel. Today, we are going to this channel. Swagat sir, this is a new notice. Today, we are going to our company channel. Today, we are going to look at our Ayog Tayari class. In this, we are going to look at the PSC related topics. Today, we are going to look at the video related topics. Today, we are going to look at the video related topics. Today, we are going to look at the video related topics. Today, we are going to look at the video related topics. Today, we are going to look at the video related topics. Today, we are going to look at the video related topics. Today, we are going to look at the video related topics. Today, we are going to look at the video related topics. Today, we are going to look at the video related topics. Today, we are going to look at the video related topics. Today, we are going to look at the video related topics. Today, we are going to look at the video related topics. अन्य लोक सेवा का 120 इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन सॉरी वन रो 39 मिनट को वीडियो और बनी आले कुछ वही यो चैनल एकदम नया आओ तारा तब पे वाले से एकदम मेरा हीरे रा पॉपुलर गाइड नो लाइट हेलो वेलकम टू आर चैनल तब पे वाले स्वागत है आम रोज न्यू वीडियो में आज हम एक रिकल्सर इकोनॉमिक्स को इम्पोर्टेन्ट � कुछ शुरू करूँ क्वेश्चन नंबर वन बट द साइंस अफ वेल्थ इज इकोनॉमिक्स क्वेश्चन नंबर टू में द इकोनॉमिक इज कंसर्न विथ इंडिविजुअल यूनिट दैट इज सिंगल इंडस्ट्री फॉर्म और सिंगल कंज्यूमर बने को माइक्रो इकोनॉमिक्स हो क्वेश्चन नंबर थ्री में द इकोनॉमिक डील विथ द होल इकोनॉमिक सेटअप दैट इज टोटल प्रोडक्शन टोटल एक्सपेन्डिचर टोटल इकोनॉमिक्स टोटल इनकम इज मैक्रो इकोनॉमिक्स हम चाहे अलग फास्ट मोड में पढ़् हाई फास्ट मोड में पढ़् क्योंकि हमें चाहे धेरे क्वेश्चन टच कर क्वेश्चन नंबर फोर में फादर अफ एग्रिकल्चरल इकोनॉमिक्स को एडम स्मिथ हाई फादर अफ एग्रिकल्चरल इकोनॉमिक्स को एडम स्मिथ क्वेश्चन नंबर फाइव में द पोटेन्शियल एक्सचेंजेबल मींस अफ सैटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स वेल्थ हाई सिक्स में द पार्ट अफ वेल्थ यूज फर फर्दर जेनेटिंग वेल्थ कैपिटल क्वेश्चन नंबर सेवेन में रिवाड अफ लेबर को वेजेस क्वेश्चन नंबर एट में रिवाड अफ कैपिटल इंट्रेस्ट क्वेश्चन नंबर नाइन में पपुलेसन थ्योरी वाज प्रपोज बाई मलथस हई क्वेश्चन नंबर टेन में द मार्केट यूज फर फूड ग्रेन्स रिजनल और स्टेट मार्केट क्वेश्चन नंबर इलेवेन में द मार्केट यूज फर ड्यूरेबल गुड्स यो नेशनल मार्केट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में अ टाइम बेस्ड मार्केट बेसिकली फर पेरिशेबल गुड्स सर्ट पीरियड मार्केट हई क्वेश्चन नंबर थर्टीन में फूड ग्रेन मार्केट्स वेजिटेबल मार्केट्स उल मार्केट्स आर द इजापल अफ स्पेशल मार्केट अब हम पुगम क्वेश्चन नंबर कती में फोर्टीन में हाई विच मार्केट इन्स्योर फेयर प्राइस हाई रेगुलेट मार्केट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इस प्रकार से विच वन इज अ कंपिटेटिव मार्केट परफेक्ट मार मार्केट इज अ कंपिटेटिव मार्केट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इस प्रकार से द मार्केट विच इज पर्मानेंट इन नेचर को सेक्युलर मार्केट क्वेश्चन नंबर सेवेन्टीन इस प्रकार से द फर्स्ट फंक्शन पर्फर्म इन द मार्केटिंग अफ एग्रिकल्चरल कमोडिटीज इज पैकिंग हाई एटीन में विच विच इज नट अ फंक्शन अफ मार्केटिंग हार्वेस्टिंग 19 में एफसीआई एफसीआई वाज इस्टाब्लिश्ड इन 1965. 20 में द वेयर हाउसिंग एक्ट केम इन टू अपरेशन अन एटीन मार्च 1962 सिक्सटी टू हाई ट्वेंटी भो अब ट्वेंटी वन में एनएफईडी वाज इस्टाब्लिश्ड इन द इयर अक्टोबर 1958 हाई ट्वेंटी टू में व्हेन देयर इज अ सिंगल सेलर्स अफ प्रोडक्ट इस मोनोपोली मार्केट 23 में अ मार्केट कंसिस्टिंग अफ सिंगल बायर अफ अ प्रोडक्ट बने मोनोसोमी मार्केट हेन के डिफ्रेस है हेन ट्वेंटी फोर में व्हेन फ्यू सेलर्स अफ अ कमोडिटी ओलिगोपोली मार्केट ट्वेंटी फाइव में व्हेन फ्यू बायर्स अफ अ कमोडिटी ओलिगोपोनी मार्केट हई ट्वेंटी सिक्स में अ मार्केट वेर होमोजिनियस प्रोडक्ट्स एंड लार्ज नंबर अफ बायर्स एंड सेलर्स आर फाउंड प्योर मार्केट ट्वेंटी सेवेन में द कंट्रीब्यूशन अफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन द कैपिटल सेयर अफ रिजनल रूरल बैंक फिफ्टी पर्सेंट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट में डब्ल्यू डब्ल्यूटीओ कम इन टू इफेक्ट फ्रम नाइन्टीन नाइन्टी फाइव ट्वेंटी नाइन में पोर्सन अफ द टोटल प्रोड्यूस इन स्टक विच द फार्मर इज विलिंग टू सेल मार्केटेबल सर्प्लस थर्टी में द पोर्सन विच इज यूजली ब्रड टू द मार्केट इट पार्टिकुलर टाइम फोर सेल मार्केटेड सर्प्लस थर्टी वन में द रिलेशनशिप बिट्विन मार्केटेबल टू मार्केटेड सर्प्लस फर पेरिशेबल प्रोडक्ट्स बने इक्वल होने पर्व थर्टी पच्चीस क्या थर्टी वन हाई मैं ये लिखे क्वेश्चन नंबर थर्टी वन में मार्केटेबल सर्प्लस इज गिवन बाई एम एस इजिकल टू पी माइनस सी हई थर्टी टू में द मिनीम प्राइस एट विच द गवर्नमेंट इज प्रिपेयर टू बाई एग्रिकल्चर कमोडिटीज मिनीम सपोर्ट प्राइस थर्टी थ्री में एमएसपी इज फिस्ड बाई कमीशन अफ एग्रिकल्चर कस्ट एंड प्राइस हई थर्टी फोर में नेशनल इंस्टिट्यूट अफ एग्रिकल्चर मार्केटिंग इंस्टिट्यूट जयपुर यो इंडिया को हई थर्टी फोर थर्टी फाइव में के भादा खेल 
द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज बने कंज्यूमर सर्प्लस है टू द एक्सेस ऑफ व्हाट वी आर प्रिपेयर टू पे ओवर व्हाट वी एक्चुअली पे फॉर कमोडिटी इज नॉन एज कंज्यूमर सर्प्लस है यो 36 नंबर को क्वेश्चन थियो अब 37 मा आउँछ शॉर्ट टर्म लोन इज गिवन फॉर 1 टू 1 एंड हाफ इयर्स 38 मा छ लङ टर्म लोन इज गिवन फॉर द पीरियड ऑफ 5 टू 30 इयर्स 39 मा छ द थ्री आरएस ऑफ क्रेडिट आर रिटर्न्स रिपेमेंट क्यापासिटी एन्ड रिस्क बियरिंग एबिलिटी है त 39 पछि 40 है 40 मा छ लोन रिपेमेंट रिपेइंग क्यापासिटी अफ अ फार्मर इज जज्ड ऑन द बेसिस अफ नेट इनकम अफ फार्मर 41 नम्बर मा छ हैन इन्क्रीज इन मनी सप्लाई एन्ड फेल इन प्रोडक्शन कजेस इन्फ्लेशन 42 मा छ रिस्क अराइज ड्यू टु चेन्जेस इन गभर्नमेन्ट पोलिसीज आर टर्मड एज इन्स्टिट्युशनल रिस्क है त 43 मा छ एजी मार्क एक्ट वाज पास्ड इन 1937 44 मा छ सेन्ट्रल एजी मार्क लेभ इज लोकेटेड इन नागपुर यो हामीले पढेन इन्डियाको लागि स्पेशल क्वेशन हो यो हैन अनि 45 मा के छ भन्दा खेरि फर्स्ट बैंक इन इन्डिया वाज एस्टाब्लिश्ड इन 1806 यो पनि हामीले पढेन अनि 46 को पनि हामीले पढेन 47 को पनि खासै हामीले पढेन हैन 48 आफै हेर्नु होला 49 को पनि अ यानी बीआरडी को फुल फॉर्म भनेछ नेशनल बैंक फर एग्रीकल्चर एन्ड रुरल डेभलपमेन्ट हैन त्यसपछि आयो 50 मा 14 कमर्शियल बैंक्स वर नेशनलाइज्ड ऑन 19th जुलाई 1969 छ है अनि 51 मा छ इन्कम ट्याक्स इज एन एग्जांपल अफ डाइरेक्ट ट्याक्स 52 मा छ द ट्याक्स व्हिच इज लिवाइड ऑन गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड और परचेज भनेको इनडाइरेक्ट ट्याक्स भयो 53 मा छ अ मल्टी स्टेज सेल्स ट्याक्स विथ क्रेडिट फर ट्याक्सेस पेड अन बिजनेस परचेज भनेको भ्याट भयो 54 मा छ अ फार्मर ह्याभिंग एन एरिया अफ है लेस देन के भन्छ लेस देन 1 हेक्टर भनेको मार्जिनल फार्मर भयो 55 मा छ द अपरेशनल ल्यान्ड होल्डिङ अफ स्मल फार्मर्स भनेको 1 टु 2 हेक्टर 56 मा छ द ल्यान्ड होल्डिङ अफ एन लार्ज फार्मर्स भनेको ग्रेटर देन 10 हेक्टर 58 मा छ अन which basis CACP fixed uh, minimum prices of crops on your cost of production later also in 59 my case of energy or science of decision making when you go farm management by you 60 months of production function is also known as input output relation by you 61 months of transformation of physical inputs into physical output is term as production by you 62 months of cost calculated per hectare is known as cost of production COC one July 63 months of the most important unit of farm management when you go say production unit 64 मा छ द बेसिस अफ सीओबीबी डगलास प्रोडक्शन फंक्शन इज कन्स्टन्ट इलास्टिसिटी अफ सब्स्टिट्युसन 64 पर 65 है 65 मा छ व्हेन एमपीपी इज ग्रेटर देन एपीपी देन एपीपी इज इंक्रीजिंग भन्छ 66 मा छ अंडर परफेक्ट कम्पिटिसन मार्केट मैक्सिमम मैक्सिमम प्रॉफिट इज अबटेन्ड व्हेन मार्जिनल रिटर्न इज इक्वल टु मार्जिनल कॉस्ट है एम आर इज इक्वल टु एमसी भन्दा तपाईहरुले बीएससी एग्रीकल्चर गर्दा पनि धेरै ठाउँमा चाहिँ पढ्नु भयो होला एउटा ग्राफ पनि बनाउनु भयो होला 67 मा छ अप्टिमम प्रॉफिट विल बी अबटेन्ड एट अ पोइन्ट वेयर एमसी इज इक्वल टु एमपी 68 मा छ मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टु चेन्ज इन टोटल कॉस्ट अपन चेन्ज इन आउटपुट है 69 मा छ व्हेन द डिमांड एन्ड प्राइस आर इक्वल्स कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम प्राइस 70 मा छ द प्रिन्सिपल अफ अप्लाइड फर प्रोडक्शन फंक्शन हाउ मच टु प्रोड्यूस प्रिन्सिपल अफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स कॉस्ट है त्यो 71 मा छ द प्रिन्सिपल अप्लाइड फर हाउ टु प्रोड्यूस भनेको चाहिँ प्रिन्सिपल अफ लिस्ट कॉस्ट कम्बिनेसन 2072 मा छ द प्रिन्सिपल अप्लाइड फर व्हाट टु प्रोड्यूस भनेको चाहिँ प्रिन्सिपल अफ अपर्चुनिटी कॉस्ट इक्वि मार्जिनल रिटर्न्स है त 73 मा छ अप्टिमम लेभल अफ इनपुट युज विदाउट रिसोर्स लिमिटेसन भनेको ल अफ डिमिनिशिंग रिटर्न 74 मा छ बेसिक फन्डामेन्टल ल अफ एग्रीकल्चर इज ल अफ डिमिनिशिंग रिटर्न है त 75 मा छ चूज बेस्ट क्रप इन्टरप्राइजेस प्रिन्सिपल अफ अपर्चुनिटी कॉस्ट है त 76 मा क्वेशन यस प्रकार छ व्हेन टोटल एसेट्स आर डिवाइडेड बाइ टोटल लायबिलिटीज कॉल्ड एज नेट क्यापिटल रेशियो यान सीआर 77 मा छ द फर्मुला अफ रेट अफ टर्नओभर भनेको चाहिँ रेट अफ टर्नओभर इज इक्वल टु ग्रोस इन्कम अपन टोटल फार्म एसेट्स इन्टु 100 है त 78 मा छ व्हेन एम पी इज इक्वल टु 0 इपी इज इक्वल टु 0 इज कॉल्ड कम्प्लिटली इनइलास्टिक डिमांड है 79 मा छ व्हेन एम पी इज ग्रेटर देन ए पी ई पी इज ग्रेटर देन 1 इज कॉल्ड इलास्टिक डिमांड 80 मा छ व्हेन एम पी इज इक्वल टु ए पी देन ई पी इज इक्वल टु 1 युनिट इन इलास्टिक डिमांड है त 81 मा छ डिमांड अफ एग्री प्रोडक्ट्स आर अलवेज कम्स अंडर युनिट इन इलास्टिक डिमांड यसै मा आउँछ है यो सबै एग्रीकल्चर को 82 मा छ 
inflection point is found on irrational zone that is stage 1 right 83 ma cha the zone at which tp increases but at decreasing rate bhane ko stage second ma rational zone ma auncha 84 ma cha ep is always less than 0 is irrational zone stage 3 ma auncha price ratio is equal to cost per unit of added resource hai is equal to uh, pr is equal to price ratio is equal to cost per unit of added resource upon cost per unit of replaced resource hai ta ab 86 ma cha present value of future investment is calculated by discounting hai 87 question number ma cha a line represents the different combinations of two variable inputs used in the production of a given amount of output bhane ko iso quant le dincha hai 88 मा छ आइसो क्वान्ट इज यूज्ड इन एफएफ रिलेशनशिप हैन 89 मा छ अ लाइन इन्डिकेट्स अल पोसिबल कम्बिनेसन्स अफ टु इनपुट्स व्हिच क्यान बी परचेज्ड विथ अ गिवन अमाउन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट फन्ड भनेको आइसो कॉस्ट लाइन है त 90 मा छ द लाइन जोइन द इन पोइन्ट्स अफ आइसो क्वान्ट्स भनेको रिज लाइन 91 मा छ द लाइन बाइ व्हिच अल द लिस्ट कॉस्ट कम्बिनेसन पोइन्ट्स आर जोइन टु इच अदर भनेको एक्सपेंशन बात भयो 92 मा छ two or more products when pro produced in the same production process called joint production 93 ma cha when the increase in one product is directly proportional to increase in the other product is called complementary production aba supplementary bhaneko kasto bhanda kheri chai crop production and dairy enterprises having supplementary relationship hai ta 95 ma cha fixed cost plus variable cost bhaneko total cost huni bhayo 94 pachi 95 hola yaha hai 96 अनिया फिक्स्ड कॉस्ट रिलेटेड टू फिक्स रिसोर्स भनेको फिक्स्ड के भन्छ द कॉस्ट रिलेटेड टू फिक्स रिसोर्स भनेको फिक्स्ड कॉस्ट है त 97 मा छ रेंट इन्ट्रेस्ट अन फिक्स्ड क्यापिटल डिप्रेसिएशन अफ बिल्डिंग टैक्सेस इन वेजेस अफ द परमानेंट लेबर कन्स्टिट्यूट फिक्स्ड कॉस्ट है त 98 मा छ द कॉस्ट रिलेटेड टू द वेरिएबल रिसोर्सेस एन्ड चेंज विथ द आउटपुट भनेको वेरिएबल कॉस्ट 99 मा छ क्वेशन नम्बर ग्रोस इन्कम बाट टोटल कॉस्ट कटायो भने के हुन्छ प्रॉफिट आउँछ है त क्वेश्चन नंबर 100 छ इम्पोर्टेन्ट छ द चेन्ज इन कॉस्ट एसोसिएटेड विद एन इन्क्रीज अफ 1 युनिट अफ आउटपुट भनेको मार्जिनल कॉस्ट इसले एमसी पनि सर्कटमा भन्छ 101 वेरिएबल कॉस्ट इज अल्सो नोन एज प्राइम कॉस्ट अथवा इनपुट कॉस्ट है त 102 मा छ फिक्स्ड कॉस्ट इज अल्सो नोन एज ओभरहेड कॉस्ट 103 मा छ अल एक्चुअल एक्सपेंसेस इन कैश एन्ड काइंड इनकर्ड इन प्रोडक्शन बाइ ओनर अपरेटर भनेको कॉस्ट है 104 मा छ कॉस्ट ए 1 प्लस रेंट पेड फर बेस्ड इन ल्यान्ड भनेको कॉस्ट ए2 105 मा छ अब कॉस्ट ए2 प्लस इन्ट्रेस्ट अन भ्यालु अफ ओन क्यापिटल एसेट्स इन्क्लुडिङ ल्यान्ड भने भने कॉस्ट बी1 है त 106 मा छ कॉस्ट बी1 प्लस रेंटल भ्यालु अफ ओन ल्यान्ड एन्ड रेंट पेड बाइ लीज्ड इन ल्यान्ड भनेको कॉस्ट बी2 107 मा छ the total cost of production which includes all the cost items actual as well as imputed bhaneko cost c bhayo 108 ma cha cost c is equal to cost b plus imputed value of family human labor hai ta 109 ma cha gross return bata cost e ghatayo bhane farm business income aayo 110 ma cha gross return bata cost b ghatayo bhane family family labor income aayo 111 ma cha net income bhaneko chai gross return bata cost c ghatau ni 112 मा छ बेनिफिट कॉस्ट रेशियो भनेको ग्रोस इन्कम अपन चाहिँ कॉस्ट सी हो 113 मा छ व्हेन फार्म इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस अफ युटिलाइजेशन अफ ल्यान्ड एन्ड रिसोर्सेस टर्म इज टाइप्स अफ फार्मिंग भयो है त 114 मा छ द फार्मिंग ह्याभिंग 50% इन्कम बाइ सिंगल एन्टरप्राइज भनेको स्पेशलाइज्ड फार्मिंग भयो 115 मा छ क्रप प्रोडक्शन प्लस लाइव लाइव स्टक रेजिंग इज कॉल्ड मिक्स्ड फार्मिंग भयो 116 मा छ द फार्मिंग व्हिच हैज अ लेस देन 50% इन्कम बाइ सिंगल एन्टरप्राइज भनेको डाइभर्सिफाइड डाइभर्सिफाइड फार्मिंग भयो 117 मा छ हैन फार्मिंग इन एन एरियाज ह्याभिंग एभरेज एनुअल रेनफल अफ 50 सेन्टिमिटर भन्छ यसलाई चाहिँ ड्राई फार्मिंग भन्छ हैन 118 नम्बर क्वेशनमा के छ भन्दा चाहिँ नेचुरल ग्रेजिंग प्याटर्न इज नोन एज रेंजिंग भन्छ 119 नम्बर क्वेशनमा के छ व्हेन फार्म इज क्लासिफाइड अन द बेसिस अफ अर्गनाइजेशनल सेटअप टर्म इज सिस्टम अफ फार्मिंग अब 120 मा छ द जोइन्ट एग्रीकल्चर अपरेसन बाइ फार्मर अन भोलन्ट्री बेसिस भनेको कोअपरेटिभ फार्मिंग भयो 121 मा छ द कोअपरेटिभ फार्मिंग इन व्हिच ओनरशिप एन्ड अपरेसन्स बोथ इन्डिभिजुअल कोअपरेटिभ बेटर फार्मिंग भन्छ यसलाई 122 मा छ है त अब द कोअपरेटिभ फार्मिंग इन व्हिच ओनरशिप इज इन्डिभिजुअल एन्ड अपरेसन्स इज कलेक्टिभली को भनेको चाहिँ कोअपरेटिभ जोइन्ट फार्मिंग भयो 123 मा छ द फार्मिंग इन व्हिच इन्भेस्टमेन्ट अफ ल्यान्ड एन्ड क्यापिटल इज डन बाइ बिग बिजनेस पर्सन अर क्यापिटलिस्ट भनेको क्यापिटलिस्टिक फार्मिंग भयो
एक सौ चौबीस में क्या भाई गवर्नमेंट क्यारिज आउट फार्मिंग इज स्टेट फार्मिंग एक सौ पच्चीस में छेन फार्मर्स फॉलोज एग्रीकल्चरल पैटर्न इन दियर ओन वे एंड मैनेजर्स एंड अर्गनाइजर्स अफ दियर फार्म बिजनेस पिजेंट फार्मिंग वन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स में अ प्रोसेस अफ डिसाइडिंग इन द प्रेजेंट व्हाट टू डू इन द फ्यूचर एबाउट द बेस्ट कम्बिनेसन अफ क्रप्स एंड लाइफ स्टक टू बी रेस्ट वन ट्वेंटी सेवेन में लंग टर्म प्लांग इज डन फर फाइव टू टेन इयर्स एक सौ अट्ठाइस में अ प्रोसेस अफ इस्टिमेटिंग कस्ट रिटर्निंग के रिटर्न एंड नेट प्रफिट अफ अ फार्म और अ पर्टिकुलर इंटरप्राइज फार्म बजेटिंग भो वन ट्वेंटी नाइन में छ द बेसि अफ फार्म बजेटिंग इज कस्ट बेनिफिट एनालाइसिज भो वन थर्टी में छे न्यू भेराइटी इज रिकमेंडेड विच टाइप अफ बजेट सुड बी प्रिपेयर हई पार्सिंग बजेट वन थर्टी वन में छेटवर्थ इज क्याकुलेटेड फ्रम बैलेंस सीट वन थर्टी टू में छ फार्म एकाउंटिंग एकाउंटेन्सी इज अल्सो कल्ड एज फार्म बुक किपिंग हई धन्यवाद तब भिडियो ने अंतिम समय हेन भाई में सब धन्यवाद दिन चाहूँ आज को भिडियो तब कस्त लगे कमेंट कर एमएससीजी तैयारी करने संपूर्ण साथी ये भिडियो हेन 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 को लगी तब इच्छा छाई हेन आइडिया होते तब इच्छा छाई धन्यवाद तब भिडियो को अंतिम समय भी हमें साथ दिव्य और एमएससीजी तैयारी करने साथी में यह भिडियो पुगाइन तब इच्छा है सेयर कर भिडियो मन पे लाइक कर नेक्स्ट कस्त खाल भिडियो हेन चाहूँ हम कमेंट में कमेंट कर हम जी हिसाब को भिडियो बनाने तैयार छाई रहा लोकसुआ तैयारी करना मन चाहिए तब हम नया चैनल में गए लोकसुआ संबंधी को ज्ञान लिख सकूँ तेज को लिंक मैं डिस्क्रिप्सन में रख्छ हाई त